അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ കേക്കാണ് എഗ് കുംസ് ഉണ്ടല്ലോ കേക്ക് സ്പഞ്ച് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചാക്കൊക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് നല്ലതല്ലേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണേൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മൈതയാണ് ഫസ്റ്റ് മൈത പിന്നെ എല്ലാ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അളവൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ കപ്പിലില്ലേ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടേ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടേ സാധാരണ കേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അളവ് അത് വടിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അളവ് അങ്ങനെയാണ് കൃത്യം അളവിലാണ് കേക്ക് ആക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കേക്ക് കിട്ടുന്ന നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളില്ല മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആ വൈറ്റ് സ്പൂണിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡാവും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പകുതി ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേ സ്പൂണിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അല്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നാല് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേക്ക് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ടാണ് മൈദയിൽ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ഫ്ലോർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കാം വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രോട്ടായിരിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരച്ച് അത്ര കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അരച്ചെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കാം പിന്നെ സ്മെല്ലിനായിട്ട് വനില ഐസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വനില ഐസൻസ് ഇടാം ഞാൻ ഏലക്ക പൊടിയാന്ന് ഇലക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ കപ്പിൽ ഞാൻ മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് അത്ര തന്നെയാണ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പതിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ല ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പോടാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വലിയ വലിയ തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ സാധാരണ ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇലക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇടേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വൈറ്റ് എഗ്ഗിൻ്റെ ആ മഞ്ഞ കളർ പോയിട്ടില്ല നല്ല വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണോ അതാണ് കേക്കിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ബാറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള മൈദ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇടേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് കലക്കി കലക്കി കലക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് റൗണ്ടിൽ ഇനി ജസ്റ്റ് ആക്കി നടുവിന് കട്ടാക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതൊരു പാൻ എടുക്കുക നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഞമ്മ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വൈകിട്ട് ചായക്കെല്ലാം കൂട്ടാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് പുരയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനുള്ളതാണ് ആ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ഒരളവല്ല ഇങ്ങനെ അളവൊന്നും കൃത്യമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന നോക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അടികം ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കാം